saber que de verdad alguien te quiere es escuchar la palabra de nuestra te pregunto en tu vida matrimonial al pasar los días, meses o años ¿eres extrañable? ¿sientes que tu ser querido te extraña y le hace falta? no es cuando le dices la palabra te quiero mi amor te adoro eres divino aunque divino solamente divino es Dios pero hermanos, ojo si la persona te dice a ti aunque sea un minuto ¿sabes qué? te he extrañado me hace falta ahí te cuenta que su esposa que su esposo lo quiere más de lo que usted hoy cuando uno lo extraña lo quiere si usted no lo extraña pues le dice ve y tú no estabas aquí ¿cuándo llegaste? Ah, yo no me di cuenta que estaba viendo televisión oh corro otra vez pues extraña quien sabe escuchar, compartir, amar el que ríe y sabe hacer reír es extrañable quien hace de su vida y de tu vida un acontecimiento digno de disfrutarse maridos, esposas, el amor es para disfrutarse perdóname lo que lo voy a decir porque estamos entre adultos yo he escuchado parejas que dicen padre nosotros nos gozamos tanto peleamos, nos agarramos nos criticamos a veces pero sanamente pero lo que más disfrutamos es cuando nos metemos al baño juntos y nos bañamos y rico y digo yo, ¿en serio? y el baño es grande y dice, no padre, pero hasta eso disfrutamos yo lo estoy acá, acá y no, pero yo te conocí este lunarcito y cosas así hasta en esas cosas pequeñas se disfrutan yo voy a decirle a mis hermanos de, que me van a volver a tocar la canción de Jesucristo y voy a escoger tres parejas, cuatro parejas. Vengan para acá mis amigos, ustedes dos, ustedes dos vengan a caer. Tranquilo que no les voy a molestar. Vengan. Vengan ustedes dos para casa. Vengan mi amigo Roberto y su esposa. Y vengan ustedes dos. Vengan para acá. Aquí. Y también voy a escoger a ustedes los hermanitos. Ven, ama familia. Ama manitos. Yo quiero que los observen a ellos. Estamos en familia. Háganme la otra manito. Se cambia. Miren, me va a tocar un merengue. Hermano, un merengue. O cumbia. Y yo quiero que ustedes le pongan atención a estas parejas. ¿Ok? Pero le ponen atención. Vengan ustedes dos también, vengan para acá. Una cumbia, pero cumbia del mundo si es posible, no importa. Y observenlo cómo vaya, yo también voy a observar, voy a imaginar aquí. Oiga, pero ustedes van a hablar, che, por acá no me ven. Estamos de fiesta, porque esta es la fiesta de nosotros. La, y más, imagínense que empezamos hoy a celebrar el día de la mujer y la misión de los matrimonios más temprano que los demás y lo estamos pasando, che. A ver. Y dime que no es. Pero dime quién la besa, no hizo de su beso. A ver, dime quién la besa, no hizo de su beso. Pero dime quién la besa, no hizo de su beso. A ver, dime quién la besa, no hizo de su beso. Pero dime quién la besa. ¿Las observaron bien? ¿Bien o cómo vaya? Miren hermanos, la mayoría de estas parejas, y eso nos pasa a nosotros en la vida matrimonial, estamos con la pareja y no estamos con la pareja. Y que el baile, pero buenísimo, ¿qué piensa tan bueno? Pero ausencia de pareja. Bueno, y me van a decir ustedes por qué. ¡Música más! La mayoría de ellos, venga para acá usted, mi niña, están bailando y eso es lo que nos pasa entre las parejas. Estaban bailando así y la pareja abraza. Ni siquiera lo miraban los ojos. Ni siquiera en un baile cuando... Eh, hermanos, nadie ha dicho que bailar es pecado. 
Podemos bailar y qué bueno que la pareja baila porque eso relaja también. Cuando ustedes tengan momentos de, cri de crisis dentro del matrimonio, prenda música y llegar a la persona a bailar, aunque sea música religiosa, y baile. Yo usted conoce una mujer <risa> Y baile con ella. Baile, diga la música y no bailemos. Pero miren a los ojos. Porque hay hermanos que van allá y miren como estaban bailando, pero bailan excelente, son buenos bailadores todos. Increíble que no me equivoqué. Pero uno de los hermanos yo vi que estaba así, muy profesional, hasta el dedito lanzado y decía así. Y yo la volví a mirar. Es el momento para, para que sea ahora uno tierno, así como romántico. A ver. Que miran en los ojos. Y decirle palabras en el momento del baile. Hay algunos que ni le dicen palabras a los que se sienten mejor cantando que los que están cantando a ellos, saben la canción. Y si se equivoca, dice, ay, me cambiaron la letra. sus manos me gustó algo de esa persona o como hablaba dice que hay personas que han enamorado a la persona a través del oído a usted que fue lo que la enamoró 
Encuentro parejas que llevan 20, 30, hasta 40 años de vida matrimonial y me dicen, Padre Hoyos, estoy preocupado, preocupado porque ya no amo a mi esposo. Hace tiempo que dejé de amarlo, ya se me murieron esos sentimientos que yo tenía. Por eso, hermano, oh, cuando lo mira, lo miro con ropita o sin ropita, no me inspira nada, padre. Se me quita la cara, si no me emociona ni me mueve el corazón, me decepciona. Entonces, ya no me mueve el tapete. Como que ya no me emociona. Padre, padre, oh. Años, 30 días de haberlo conocido ya es suficiente y ha llegado la hora de que cada cual se abra, que escoja el camino que quiera. Llegó mi hora de ser libre con mi edad, es tiempo de darme una nueva oportunidad, padre, porque ya tengo 50 años. No olvidemos ni confundamos: el amor no es una madre, el amor no es una atadura, el amor no es solo un sentimiento. El amor no es un rechazo de cupido, el amor no es un arrebato ni un alboroto hormonal. Hay cosas que nos cansan por la rutina, es cierto. Pero cuando hablamos de una unión sagrada como el sacramento del matrimonio, hay que continuar pidiendo a Dios. A Dios que día a día renazca el amor porque es un compromiso, es mi compromiso, es nuestro compromiso. Tiene el sello sagrado de la sangre de Cristo. Es un sello imborrable hasta la eternidad. Lo que Dios ha unido, en el amor no hay descanso. No hay descanso. Estoy cansado de ti. Hermanos, cuidado. Donde existe una fidelidad y un orden de sentimientos está el amor. Hagamos el amor. No es tampoco ser activo sexualmente. Padre, es que hace años no tenemos intimidad. A mi esposo se le malogró el chasis. El matrimonio es una cosa y la intimidad otra. Una pareja que no tiene intimidad sexual puede seguir amando. ¿Se quiere que no? Claro. Y ahí uno le va a comprobar si verdaderamente lo ama o no. ¿Creen que te dice? No. Acuerdo, hermano, que el amor no significa sexo. Lo ideal es que tu relación íntima sea una expresión del amor. No confundamos el amor, el amor no es solo eso. Cuando son novios, la suegra le dice a la novia, hija, pero ponle cuidado que ese novio tuyo es borrachín, fumón, peleador, tacaño, mujeriego, maligniado, mentiroso, soberbio y te puede afectar tu vida y tu futuro. Ay, mía, no veo futuro en ese hombre y la hija le dice, ay mamá, tú siempre ves a mí, lo ves con todos los defectos, espera que nos casemos. Yo tengo mi secreto para que a mí va Le voy a dar muchos besitos, consejos y amor. Y vas a ver, mamá, cómo lo voy a transformar. Lo único, mamá, que animal necesita es amor. Y yo sé que tengo amor, mamá. Se casa, sueña con que la mujer nunca cambie. Y la mujer sueña con cambiarlo totalmente a él. Se casa y sabe que lo que pasa, la mujer cambia y el hombre nunca cambia. No, no es feo. Y algo debes entender que ni tú ni yo tenemos poder para cambiar a nadie, ni siquiera poder para cambiarnos a nosotros mismos. Y solo hay un ser poderoso que puede cambiarnos y hacer que el matrimonio y el amor retoñe y que volvamos a amarnos como desde el comienzo. Y ese ser maravilloso, ya se lo dije, se llama Dios. Todo Dios. por otro no vale que lo cambie y lo transforme es que quiero otro le digo señora usted no puede ser algo no que lo cambie por otro como mejor que el mismo el mismo el mismo le digo ah el mismo ok solo Dios puede mover y cambiar ese corazón solo Dios 
puede hacer esas maravillas, ¿no? Nosotros lo podemos cambiar. Nosotros creemos que a veces, como que si tuviéramos los sacerdotes una varita mágica para cambiar el esposo. Ojo, oh, no lo podemos cambiar. Solo Dios es capaz de hacer nuevas las cosas. Solo Dios. Quien no sabe valorar un gran amor, no sabe qué es vivir. Y si no lo sabe, no merece compartir la vida contigo. Por tus gustos renuncié a mis gustos. Por tu sueño dejé los míos. Por tus problemas me olvidé de mis alegrías. Eso no es amor. Como tampoco es amor rendirle culto al sufrimiento. No es renunciar a mí para pensar o considerarte solo a ti. Olvidarte de ti para servir o anteponer siempre a otro. Eso no es amor. Eso es servilismo o esclavitud matrimonial. Y daña irremediablemente tu valentía, tú, lo que tú vales. En tu vida de pareja y cada día. Me quiero porque Dios vive de tu alegría, porque tengo a Dios. Y porque de mis labios sirve una palabra lo que Dios quiere. Es bueno recordar que el físico atrae, pero la personalidad enamora. No es el físico. Amar es una decisión de pareja de que tomar renovar y sostener en oración cada día evita la dosis, la dosis diaria de veneno y aniquila irremediablemente el amor el mal carácter y la indiferencia voy a pedir una ramita que está atrás que venga y me dé el testimonio de su vida para ver cómo le ha ido en su vida sería bueno que escuchemos también un testimonio vamos a mirar cómo son esos testimonios miren el Espíritu Santo y estamos en las manos de Dios nuestros corazones seguido de cada corazón de abrir una pared y luchar sus hijos son los que pagan las consecuencias muchas veces de nuestros errores de nuestros problemas, de nuestros gritos ¿cuánto llevan ustedes de casados? 13 años 13 años venga para acá porque 13 años es el número de la buena suerte matrimonial denos su testimonio el encuentro matrimonial mundial y este testimonio consiste en dos partes la primera es el antes y la segunda es el después la primera parte les, voy, les vamos a dar nuestro testimonio de cómo era nuestro matrimonio antes antes de lo que ya más adelante les voy a especificar qué cosa es en particular yo como esposo tenía una filosofía creía en Dios pero no, quería, no tenía a Dios en mi corazón como Él quería estar en mi corazón. Yo tenía, digamos, una ley o un, un mandamiento pragmático que decía, si yo no le hago mal a nadie, entonces está ok. Pero qué falso, qué falso es, qué falso era esa, ese mandamiento que yo tenía. Qué alejado estaba de disfrutar la felicidad en la vida. Qué alejado estaba con ese, con ese mandamiento tan sencillo. Entonces era un cristiano cómodo y relajado. ¿no? Vivía mi vida y pensando que no le iba a hacer mal a nadie, estaba ok. ¿no? Inclusive con mi esposa. ¿no? Entonces, cuando nos casamos, todos traj trajimos nuestras experiencias de nuestros padres a nuestro matrimonio. Eh, teníamos un matrimonio, como yo le llamo, común y silvestre. No un matrimonio extraordinario. Un matrimonio común y silvestre es un matrimonio que yo le llamo un matrimonio expuesto y sin seguro. Y ya les voy a explicar 
¿A qué, a, qué, ¿A qué me refiero con un matrimonio expuesto y sin seguro? Nosotros construimos nuestra relación y como en toda relación siempre hay dificultades, hay circunstancias adversas, hay heridas, hay heridas del pasado, de nuestra niñez, de nuestra adultez, de nuestra adolescencia. Hay muchas cosas que traemos al matrimonio, inclusive de, de, dentro de nuestros hogares en el pasado, cómo hemos vivido nuestras vidas y todo eso llevamos al matrimonio. Entonces, cuando empezamos nuestra vida juntos y empezamos a vivir las dificultades que esta vida nos trae, discutíamos. Y a medida que discutíamos, también habíamos heridas en nosotros. Y así como habíamos heridas, también había heridas del pasado. Y se hacía un cúmulo de circunstancias que eran muy difíciles. Yo, en particular, tratando de solucionar las cosas por mí mismo, ¿no? Quería solucionar las cosas haciendo, haciendo um, alusión a los hechos, a las circunstancias. Trataba de solucionar las cosas a través de la lógica. Pero qué equivocado estaba. Otra vez, mi, mi, mi mandamiento era, si no le hago mal a nadie, está ok. Pero qué falso. Entonces, estábamos construyendo nuestra relación con nuestra, nuestra relación o nuestro hogar con paja, con ladrillos que estaban rajados. Todos esos foundations, esas zapatas de nuestra casa, estaban por romperse cada vez. Y cada vez que había circunstancias difíciles, entrábamos al emergency room, como se llama, a cuidados intensivos, como dice el padre. A cada rato, ya sea quizás mensualmente, había problemas. Y yo le decía, pero hijita, ¿sí? eso ya lo hemos conversado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tocando ese tema? Tienes que superarlo tú, porque yo ya lo superé. Esa era mi, mi, mi filosofía antes. Pero qué equivocado que estaba. Entonces, había muchos problemas, ya sea en la intimidad, en el trabajo, con los amigos, con la familia, política, y tantas cosas que se presentan en nuestras vidas como matrimonio, ¿verdad? El recor, el resentimiento, la falta de perdón, todas esas eran las exposiciones a lo que estábamos expuestos como matrimonio, sin seguro, como le decía, sin póliza de seguro. Entonces, eso fue, esa ha sido nuestra experiencia el antes, en, mi, en particular. Ese era mi matrimonio en particular, el antes. Más adelante les voy a explicar un poquito cómo fue el después. Bueno, y cuando, como les mencionaba, vivimos como hace ocho años y parece ser que, que la emoción de vivir una nueva etapa en nuestras vidas, nuevos trabajos, nuevos retos, nuevas casas, nuevo ambiente, nos hicieron vivir un, un, una vida que era como justicia, ¿no? Entonces, en lugar de agarrarnos el uno del otro para darnos fuerzas, lo que hicimos era buscar eso que nos hacía falta en los amigos. Eso que nos hacía falta en el trabajo. Entonces traíamos casa, el trabajo a la casa, a las computadoras, nos dedicábamos mucho más a los hijos y los fines de semana para poder cubrir ese vacío que teníamos, tratábamos de buscar compañía de los amigos. Entonces, eh, yo creo que lo que hacíamos era pensar más en mí. Yo, Gina, ¿qué necesito yo? en lugar de decir, ponerme en el lugar de Miguel, ¿no? Y de ver qué es lo que necesita él, ¿no? Entonces todo era pasado a, a ese yo, yo, yo egoísta, yo que quiero, Miguel no me da esto, Miguel no hace esto, eh, no conversamos, pero todo en base a, a lo que yo necesito, a lo que me hace falta a mí. Y es así que entonces quiero hacer referencia a Mateo 9, 18 al 26 la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús entonces nuestro matrimonio estaba expuesto y entrábamos al emergency room a cada rato pero allí estaba Gina Gina estaba más cerca del Señor que yo yo era un cristiano como y relajado, pero Gina estaba como esa señora que se abría paso a través de la, de la multitud para tocar el manto de Jesús y al tocar el manto de Jesús, Gina estaba pensando que nosotros como sacramento, como uno solo, íbamos a alcanzar, sanar y mejorar nuestra relación. Es así 
que se manifestó Jesús en nuestro matrimonio cuando ella pudo alcanzar uno de estos volantitos y fue así que el carpintero nazareno se manifestó en nuestras vidas vivimos esta experiencia del fin de semana del encuentro matrimonial y entonces esa filosofía que yo tenía antes que era si no le hago mal a nadie está todo ok se convirtió en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo en esa en esa en ese mandamiento nuestra vida cambió diametralmente entonces Jesús lo que hizo durante el fin de semana y quizás los varones se van a, se van a, se van a sentir identificados Jesús me, me tiró un gancho al hígado ¿no? pero no directamente al hígado sino al corazón y en ese gancho al corazón Jesús me convirtió en un cristiano creyente en un cristiano un Jesús que vivía dentro de mi corazón me enseñó a amar a Gina de la manera que él quería que yo ame a Gina me enseñó muchísimas cosas y también me entregó herramientas varias herramientas que aún continúo practicando y aún continúo aprendiendo herramientas para amar a Gina como a nuestro prójimo ¿verdad? y problemas en nuestro matrimonio, en nuestro matrimonio continúan entramos al emergency room también hay diferentes, diferentes circunstancias difíciles, pero ahora entramos a, entramos a la clínica alegres, entramos con una sonrisa, porque sabemos que no estamos solos, está Jesús con nosotros, y entramos confiados con nuestra fe, que nada ni nadie nos va a separar, sino solo la muerte. La muerte. Entonces ahora, tenemos un seguro, tenemos una póliza que no tiene precio, y su nombre es Jesús. Para 
a él y salir de esa rutina. Compartimos más tiempo juntos, ahora que tenemos juntos con el encuentro matrimonial, y eso nos une más a él. Nos une, estamos aquí juntos, salimos a las iglesias a hacer invitaciones a otras parejas, y son actividades que compartimos juntos, escribimos mucho juntos. Eh, también somos mejores personas, mejores padres, mejores hermanos, mejores amigos, mejores hijos. Soy mejor muera también. Y creo que eh, entendemos mejor nuestras diferencias. Somos diferentes, diferentes. Y esas diferencias que el padre también tenía razón cuando dice que intentamos cambiar. ¿Por qué Miguel no puede ser igual que yo? ¿Por qué? Yo espero que él haga de la manera que yo quiero que sucedan las cosas. Y por ejemplo, una cosa que siempre le decía, ¿por qué no estás a la cocina a ayudar? Y cocinas conmigo, pero esa es mi expectativa. Para que me hubiera pasado un montón de ayuda. Para que me pueda dar las cosas que quiero, ¿no? Pero ahora yo digo, en realidad somos como un equipo de trabajo.
cuando yo me tenga que despedir de esa pareja y ya me toque cerrar los ojos para entrar a la vida eterna puedes cerrar los ojos con la imagen del ser que más quise ese es un gran regalo tú triste y otra cosa esto que están haciendo ustedes nunca se van a perder porque esta va a ser la ganancia de su vida no le lleves flores ni le pidas perdón cuando ya esté en la tumba que sea antes o cuando ya esté en la tumba no va a mirar con flores ni va a escuchar el perdón en vida hermano en vida pongámonos de pie vamos a colocarle usted en este momento la mano a, en la cabeza y usted en la cabeza todo van a ser lo que está haciendo esta pareja porque vamos a orar vaya a buscar su esposa vamos a orar por los matrimonios yo quiero orar y que ustedes oren por el ser querido que Dios le dio Señor Jesús abre nuestro hogar un sitio de tu amor que no haya injuria porque tú no das comprensión Jesús que no haya amargura en mi matrimonio porque tú no me piensas en esta mujer y en este esposo que estoy orando porque tú nos llenas de bendiciones que no hay egoísmo entre nosotros Señor porque tú nos alientas que no haya rencor entre nosotros porque tú nos das el perdón que no haya abandono ni cansancio de este ser que tú has puesto en mi vida porque tú estás con nosotros que sepamos marchar sin ti en nuestro diario de vida. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Y que cada noche nos encuentre con más amor de esposos. Haz, ah, Señor, de nuestras vidas es que quisiste unir una página llena de ti. Haz, ah, Señor, de nuestros hijos lo que tú anhelas. Ayúdanos a educarles y a orientarles por el camino. Ayúdanos, Señor, a que nuestros hijos puedan tener un encuentro contigo a través de nuestro ejemplo y de nuestro testimonio. Que nos esforcemos en el consuelo mutuo, Señor. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora denle un abrazo, pero abrazo de oso. Por lo menos dos minutos, pégase. Dígale, te amo, te amo, te amo, te amo. Y si usted está solo también tiene esta de los abrazos. Diga, te amo, te amo, diez veces. Diga, te amo, te amo, te amo.